ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு சாட்டர்டே ஸோ சாட்டர்டே ஈவினிங் வந்துட்டு எங்களோடய க்ராசரி ஷாப்பிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே எங்களுக்கு பசி வந்துருச்சு அதனால் ஆராதியக நான் ஸ்ரீதர் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு பிக்கனேர் வாலா அப்படிங்கிற ஒரு சாட் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம் ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாட் அவ்வளோ எனக்கு ஒரு இஷ்டம் கிடையாது பட் ஸ்ரீதருக்கு சாட் ஐட்டம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் இன்றைக்கி இந்த கடை வந்துட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறோம் பட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டு தான் இங்கே வந்திருந்தோம் வந்தோடனே உங்களுக்கு தெரியும் ஆராதியத்தி அவங்க வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க டேபிளில் உட்காந்தோடனே எது எது எடுக்குதோ எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுருவாங்க ஸோ இதுதான் பிக்னேர் வாலாவோட மெனு இது தான் ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் சூஸ் பண்ணது என்னதுன்னா எனக்கு என்ன சாப்பிட்லாம் நான் பானிபூரி சாப்பிட்லாம் நினச்சேன் ஸ்ரீதர் வந்துட்டு பாப்ரி சாட் ஆர்டர் பண்ணார் அந்த ஆர்டர் பண்ணி அவர் கொண்டு வர்ற டைம்குள்ளாடி ஆராதி ஆதித்யா பண்ண செட்ட செட்ட அப்பா பா பாபா விட்டுட்டு பேசாமல் ஓடி டுகோ பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடலாமா அப்படின்னு கூட நாங்கள் யோசித்தோம் அப்புறம் சரி சூடாக நம்ம விண்டரில் அங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் வித்தியாசமா <laughs> இருந்துச்சு <laughs> இதில் வந்துட்டு எப்படின்னா அந்த மூங் தால் இருக்குது க்ரீன் கிராம்ஸ் இருக்குது இல்லைங்க அது கொடுத்துருந்தாங்க அது அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணது திருப்பி வந்துட்டு அந்த புளிப்பு சட்னி அது ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க நான் எங்கேயுமே இந்த மூங் தால் வந்துட்டு மூங் தாலோ இல்லாட்டா க்ரீன் கிராம்ஸ் வந்துட்டு அது பானிபொறி கொடுக்குறது நான் கேள்விப்பட்டதில்லை பட் இந்த இதில் கொடுத்துருந்தாங்க டேஸ்ட் எப்படி இருக்குமோனு நினச்சோம் பட் நல்லா இருந்துச்சு அதை விட அந்த புளிப்பு காரம் இனிப்பு சேர்ந்து அந்த ஒரு சட்னி கொடுத்தாங்க சைடில் சூப்பராக இருந்துச்சு சும்மாவே கடைசியில் பானிபூரி சாப்பிட்ட பிறகு நாங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்டோம் அண்ட் இதில் ரெண்டு அந்த பானி கொடுத்துருந்தாங்க பாருங்கள் ஒன்று வந்துட்டு மின்ட் லீவ்ஸில் பண்ண பானி இன்னொன்று வந்துட்டு ஐ திங்க் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கிற பானின்னு நினைக்கிறேன் அது என்னன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை பட் கலர் வந்துட்டு ப்ரௌன் கலர் இருந்துச்சு எனக்கு இந்த க்ரீன் கலரோடு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது தான் செம்ம காரம் சூப்பராக இருந்துச்சு ஆறாவது அதித்தியா ஒன்றுமே சாப்பிடலாம் அன்றைக்கி பிகாஸ் அவங்க வந்துட்டு ஸ்ரீதரோட அந்த பாப்ரி சாட் வந்துட்டு அதில் பிஸ்கெட்டில் வந்துட்டு எல்லா ஃப்ளேவர்ஸ் சேர்ந்துருக்கிறது எல்லா ஃப்ளேவர்ஸ் சேர்ந்துருக்கிறது ஒன்று சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு பிடிக்கல அவங்களோட ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறது இப்போ நீங்களே பாருங்கள் கொஞ்சம் <laughs> 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 சரி போலாம் ஒரு வாய் சாப்பிடுத்தாங்கம்மா ஐஸ்கிரீம் வேணுமா ஐஸ்கிரீம் வேணுமா ஓகேங்க ஸோ நீங்கள் ஆராதி ஆதித்யாவோட ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பேங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இப்போ தான் நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோம் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு க்ராசரி திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஆராதி ஆதித்யா அப்படியே உட்காந்து ரைம்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அண்ட் இப்போ வந்துட்டு எங்களுக்கு டின்னர் டைம் வரப்போகுது ஸோ டின்னருக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுப்போம் இப்போ தான் நம்ம சாட் ஐட்டம் சாப்பிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு திடீர்னு ஒரு பாவ் பாஜி சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினச்சேன் சரி இன்றைக்கி பாவ் பாஜி பண்ணலாம் அதுவும் அவன் லெஸ்ஸை என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்த மாதிரி கேஸ் ஸ்டாப்பில் அவன் இல்லை 
இல்லாமல் எக் இல்லாமல் எப்படி ஒரு பாவ்பாஜி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் நான் உங்களோட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ வாங்க சீக்கிரம் நம்ம பாவ்பாஜி எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் வாங்க பாவ்பாஜி பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நம்ம பாவ் ரெடி பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ பாவுக்கு என்ன தேவைன்னா முதல்ல வந்துட்டு அந்த பாவுனா அந்த டோ அதாச்சும் அந்த பன் ரெடி பண்ணணும் நம்ம அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ட்ரை ஆக்டிவ் ஈஸ்ட் அது எடுத்துருக்கிறேன் திருப்பி அப்புறம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சுகர் ஒரு ஹாஃப் கப் வார்ம் வாட்டர் அதாச்சும் கொஞ்சம் சூடு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற அந்த வார்ம் வாட்டர் இது எல்லாத்தையும் நல்லா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் அந்த ட்ரை ஆக்டிவ் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் ஃபாஸ்ட் ஆக்டிங் ஈஸ் இருக்கும் நாங்கள் அது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஈஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் ஈஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஓகே நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இப்போ பாவுபாஜியோட அந்த கிரேவி ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் மட்டர் அதாச்சும் பட்டாணி இருக்குதுல்ல அதை சேர்த்துருக்குறேன் இது ஒரு த்ரீ பை ஃபோர் கப் இருக்கும் ஸோ அதை ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் இதோட கொஞ்சம் உப்பு இப்போ நான் இதை வந்துட்டு ப்ரெஷர் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப மையாக ப்ரெஷர் ஆகணும் இப்போ உங்களுக்கு ப்ரெஷர் பண்ண வேணாம் அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சும்மா ஒரு கடாயில் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த உருளைக்கிழங்கை வந்துட்டு ரொம்ப ரஃப்பாக கட் பண்ணிவிட்டு அதோட இந்த மட்டரும் போட்டு கொஞ்சம் தக்காளியே நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி சால்ட் ஆட் பண்ணி அப்படி கூட நீங்கள் வந்துட்டு குக் பண்ணலாம் வெறும் ஓப்பன் கடாயில் இப்போ நான் வந்துட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ அதை க்ளோஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு முந்நூறு கிராம் மைதா மாவு எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் இதோட கொஞ்சம் அண்ட் இதோட கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்குறேன் நான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மைதா மாவு நான் வந்துட்டு ஒரு சீவர் வச்சுட்டு சீவ் பண்ணிட்டு தான் இதில் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் அதை மாதிரியே போட்டுக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இப்போ இதோட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஈஸ்ட் நல்ல சூப்பராக ஃபர்மெண்ட் ஆகிருக்குது ஓ போயிடுமா வெரி குட் இது பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ ஈஸ்ட் நல்லாவே ஃபர்மெண்ட் ஆகிருக்குது பார்த்திங்களா மேலே நுற நுறையாக வந்துருச்சு இல்லை இதுதான் அது ஃபர்மெண்ட் ஆனதோட அது ரெடியாக இருக்குதுங்கிற ஸ்டேஜ் இது தான் இப்போ இதை நம்ம இப்போ வந்துட்டு இந்த ஆல் பப்பர்ஸ் ஃப்ளாரோட ஆட் பண்ணிடலாம் நல்ல கீழே அதில் ஃபுல்லாக சுகர் இருக்கும் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த தண்ணி மட்டும் போதாது இந்த ஐஸ் இருக்கிற இந்த வாட்டர் மட்டும் பற்றாது இன்னும் நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணணும் போயிட்டியா சார் இப்போ கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் ஸோ நல்லா மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு ரொம்ப சாஃப்டாகவே இருக்குது இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதில் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம இப்போ ஒரு ஒன் ஹவர் நம்ம வெயிட் பண்ண போகிறோம் அதனால் என்ன தடவுறேன் என்ன தடவுனீங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா திருப்பி பிசைகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேங்க இப்போ ஒரு பிளாஸ்டிக் ரேப் வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லாக ரேப் பண்ண போகிறோம் நல்ல டைட்டாக ரேப் பண்ணிடலாம் டைட்டாக டைட்டாக பண்ணிடலாமா ஓகே யாருக்கு வேணும் இன்னைக்கு பாபாஜி நீக்கா இது அம்மா க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டா ஓகே டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹாய் சொன்னியா எல்லாருக்கும் ஓகேங்க ஸோ இப்போ ஒரு ஒன் ஹவர் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம டோ எப்படி ரெடி ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு பாவபாஜியோட கிரேவி ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டிருக்கிறேன் இதோடைய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ஒரு அரை வெங்காயம் தக்காளி 
வெங்காயம் தக்காளியோட கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் சால்ட் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் எதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே அவிக்கிறப்பவும் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் அதை வச்சு பொட்டேட்டோ அவிக்கிறப்போ சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் வெங்காயம் வதங்குறதுக்காக சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது நல்லாவே வேகணும் அண்ட் இதோட சொல்ல மறந்துட்டேன் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அண்ட் இப்போ நம்ம இங்கே வந்துட்டு பொட்டேட்டோவும் மட்டர் அதாச்சும் பீஸும் நம்ம வந்துட்டு வேக வச்சுருக்கோம் நாங்கள் அது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பொட்டேட்டோ மேஷர் வச்சுட்டு நல்லா நான் மேஷ் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் தான் தண்ணி இருக்குது அந்த தண்ணியோடைய அதை நான் மேஷ் பண்ண போகிறேன் இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இதோடைய கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் தான் கொஞ்சம் ரெட் சில்லி பவுடர் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இதுவும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதோடு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வந்துட்டு பொட்டேட்டோ அதை உருளைக்கிழங்கையும் பீஸையும் நம்ம நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை இதோடு ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சம் வாட்டரும் சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த இதில் உப்பு பார்த்தோம்னா உப்பு தேவை தான் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எதுக்குன்னா பட்டாணி போட்டிருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா இப்போ நம்ம குக் பண்ணுறப்போ ஃப்ளேம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டப்பு 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 டப்புனு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு கடையில் இருக்கிற மாதிரியே அந்த கலர் வந்துட்டு ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருக்கணும்னு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு குட்டி கோல்மால் பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெட் ஃபுட் கலர் இருக்கும் நாங்கள் அதில் கொஞ்சம் வாட்டர் சேர்த்துட்டு அதை நான் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து டெரெக்டாக ஃபுட் கலர் எப்போதுமே ஃபுட் கலர்ஸ் டெரெக்டாக இதில் வந்துட்டு எப்போதுமே சேர்த்துறாதீங்க ஸோ என்ன ஆயிரும் கலர் வந்துட்டு ரொம்ப அங்கங்கேயாக இருக்கும் கரெக்டாக எல்லா இடத்துலையும் இருக்காது அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை இதோடைய சேர்த்துடலாம் என்னோட எப்போதும் ஃபேவரட்டான கசூரி மேத்தி இருக்குல்ல அதை நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைட்டா இப்போ நான் வந்துட்டு இதில் கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ண போகிறேன் கசூரி மேத்தி இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா கசூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ கிரேவி நல்லா குக் ஆகிடுச்சு குக் ஆனதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன்னா மேலே வந்துட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை மட்டும் போட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ அடுத்தால் நம்ம பாவம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டபுளாக ரைஸ் ஆகிருக்குது இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு மறுபடியும் ஒரு தடவை நல்ல ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது நல்ல ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா சாஃப்டாக நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் ஓகே மாவு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ லூஸாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் நம்ம பிசையிறதும் நமக்கு அது ஊறுற டைமும் கரெக்டாக இருக்கணும் ஓகேங்க இப்போ இதை வந்துட்டு நைன் பீசஸாக கட் பண்ண போகிறோம் நம்ம கரெக்டாக நைன் பீசஸ் வந்துருக்குது இப்போ இதை வந்துட்டு நான் இதை மாதிரி ஒரு பேக்கிங் ட்ரே எடுத்துருக்கேன் அந்த எயிட் இன்ச் பேக்கிங் ட்ரே ஓகே நான் இப்போ வந்து ஒரு எயிட் இன்ச் பேக்கிங் ட்ரே எடுத்துருக்கேன் உள்ளே வந்துட்டு பட்டரில் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மைதா மாவு வந்துட்டு இதில் டஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த மாவு இருக்குல்ல அதை குட்டி குட்டியாக உருண்டை உருண்டையாக உருட்டிட்டு கரெக்ட் ரவுண்டாக இருக்கணும் ஒன்று ஒன்றா இதில் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இந்த 
என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்ல ரைஸ் ஆகணும் ரைஸ் ஆகிறப்ப என்ன ஆகணும்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டால் தான் அப்போ அந்த ரைஸ் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுன்னா ஸ்பேஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாகவே பிளாக் ஆகிடும் அண்ட் இதை வந்துட்டு எப்படி ரைஸ் பண்ணால் மேலே ஏதாச்சும் ஒரு கிளாத்தோ இல்லைனா ஏதோ ஒரு பிளேட்டோ வச்சுட்டு நல்ல ஏ டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்துட்டு ரைஸ் பண்ண விடுங்க கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கணும் கூலாக இருக்கிற இடத்துல வச்சுடாதீங்க கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கிற இடத்துல வச்சிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு ரைஸ் ஆகிடும் ஸோ ரைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஓகேங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே ரைஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் மேலே வந்துட்டு மில்க் வாஷ் கொடுக்க போகிறோம் கொஞ்சம் பாலில் முக்கிட்டு இங்கே வந்துட்டு லைட்டாக அதில் வாஷ் கொடுத்தா போதும் இப்போ இது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் எடுத்துருக்கேன் இன்னும் வேணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு இன்னும் ஒரு ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் ஒன் ஹவர் வரை நீங்கள் வச்சிங்கன்னா இன்னும் ரைஸ் ஆகும் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ஸோ நம்ம கேஸ் ஸ்டாப்பில் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது வந்துட்டு எயிட் இன்ச் பேக்கிங் ட்ரே இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ரவுண்ட் பேக்கிங் ட்ரே இல்லைனா இந்த எயிட் இன்ச்சில் இன்னும் ஒரு சின்ன பேக்கிங் ட்ரே இருக்கும் இல்லை இதை விட பெருசு இருக்கும் எதுனாலும் பரவாயில்ல எடுத்துக்கோங்க பட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆகிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு பாத்திரம் நீங்கள் எடுத்துக்கிடணும் நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு இதை மாதிரி ஒரு பேன் ரவுண்ட் பேன் எடுத்துருக்குறேன் ஸோ இந்த சாஸ் பேனில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டிரெக்டாக நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பேக்கிங் ட்ரேயை வந்துட்டு இதில் வச்சிடக்கூடாது ஓகே இப்போ வந்துட்டு ஒரு குட்டி பவுலோ இல்லாட்டா அந்த ஃபிக்சபிள் ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்குதோ உங்களுக்கு அந்த ஸ்டாண்டோ இல்லாட்டா இது மாதிரி ஏதாச்சும் குட்டி சில்வர் பவுல்ஸ் அது மாதிரிலாம் இருக்கும்ல அதை நீங்கள் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பேக்கிங் ட்ரே வைக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்துருக்குறேன் இந்த பிளேட் மேலே இதை வச்சாச்சு வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கேப் இல்லாமல் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி உள்ள லிட் எடுக்கணும் ஸோ எடுத்தாச்சு அண்ட் ஃப்ளேம் வந்துட்டு ஜாஸ்தியில் தான் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இது குக்கிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லைனா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட ஆகலாம் பட் ஃப்ளேம் வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்துட்டு மேக்சிமமில் தான் நான் வச்சுருக்கிறேன் இது ஒரு இது ஒரு டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி குக் ஆகிருக்குதுன்னு மேலே நல்ல கோல்டன் கலரில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்துடலாம் இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்குன்னா மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இன்னும் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிங்கன்னா ரெடி ஆகிரும் மேக்சிமமில் டென் டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் காட்டுறேன் டென் மினிட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு பட் இதில் ஏதோ ஒரே ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் நான் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா என்னோடய பிளேட் கீழே வந்துட்டு ஷேக் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ கீழே சால்ட் போட்டு அதுக்கு மேலே நான் பிளேட் வச்சுருக்கேன் ரெண்டாவது தடவை இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் அடுத்த அடுத்த டென் மினிட்ஸ் நம்ம வைக்க போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு குக் ஆகிறதுக்கு நம்ம பாவ் சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்குது நான் வெளியே எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் அதாச்சும் ஃபுல் லேயர் அந்த ஸ்கொயர் ஷேப் லேயரோட ஒன்று கூட அப்படியே டிஸ்டர்ப் ஆகவே இல்லை ரொம்ப நீட்டாகவே வந்துச்சு கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும் பிகாஸ் நீங்கள் அவனில் வைக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே ரெடி ஆகிரும் அண்ட் அவனில் வந்துட்டு நீங்கள் திருப்பி திருப்பி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணுங்கிற அந்த அவசியம் இருக்காது பட் கேஸ் ஸ்டாப்பில் வைக்கிறப்ப வந்துட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் இடையில இடையில் ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது அண்ட் இந்த பன் பார்த்தீங்கன்னா அவனில் வந்து வைக்கிறவங்களோட டெம்பரேச்சர் அது எல்லாத்தையும் அதுவும் நான் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் லிஸ்ட்டில் கூட கண்டிப்பாக நான் பின் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் இதை அப்படியே டேர்ன் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த பாவை வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேங்க அண்ட் இதோட கிரேவி வந்து இதுக்கு முன்னாடியே நான் ஸ்ரீதருக்கு வந்துட்டு கீட்டோவில் அதை காலிஃப்ளவர் வச்சு காலிஃப்ளவர் வச்சு நான் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன் பட் பாவை இன்றைக்கி தான் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் மூணு செக்ஷன் வந்துட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டு கொடுத்து விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்க தான் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் அது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கீழே இருக்க லேயர் மட்டும் என்னாகும்னா கொஞ்சம் க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் அண்ட் மேலே இருக்கிறது அவ்வளோ சாஃப்டாக